வாள்மிக்கிப்புரம்பட்டாபிராமாலையன்லுப்பவித்ரோட்சவாலுபரிசமாப்தி சாஸ்ரோக்தங்க யாகசால கரத்துவலு மகா பூர்னா हுத்தி விஜை நகரம்லு கோலாகலங்க தோலெல்ல உட்சவ சம்பரம் ரேப்பு வைப்புவ பேதங்க பைடித்தல்லி அம்மவாரி சிரிமானோட்சவம் திருமல சரி வெங்கடே ச்வர ச்வாமி வாரி வார்ஷிக பிரம்ஹோட் ச்வால விஜே வந்தானிக்கி குருஷி சேசின टीटीडी अधनपु इवो एवी धर्मारेड्डी इतर अधिकारलु सिब्बंदिकी टीटीडी इवो अनिल कुमार सिंगाल अभिनंदलन तिलिप्यारु तिरुपतिलोनी टीटीडी परिपारण भावनो समावेस मंदिरनलो सोमवारं सीनियर अधिकारलतो इवो समिक्ष समावेस निर्वहिंचार� 15 राष्ट्राल नुँची विच्चेसिन कला बुरुंदाला प्रदर्सनलु भक्तलनु विसेशेंग आलरींचेयनी आया कला बुरुंदालकु टीटेडी नुँची अधिनंदनल उत्तराल पंपाल अन्नारु अलागे आया कला बुरुंदालु वारी कला प्रदर्सनलन तिलकिंचेला शेल्टर्सनु एर्पाट चेयालानी, भक्तुलु कोर्यारानी, इंदु कोसम प्रनालिकलोंन सिद्धन चेयालान नारु रध्य सप्तमी तरहलो, वच्चे ब्रह्मोत्सवाला गरुडु सेवर रोजुन, उदैयोनुँची भक्तुलकु अल्पाहारम, अन्न प्रसाधालन प्रच्चामनाय मार्गालोंनों अन्वेशिंचालनी सूचिंचेरु सप्तिगिरी मासपत्रिकेलो आकर्षेनियमयन कधनालु उन्डेला निपुनलनु आख्वानिंचालनारु इसमावेशनलो तिरुमला अधनप इवो एवी धर्मारेडी तिरुपति जेईवो पी बसंत कु சித்துரு சில்ல வால்மிக்கி புரம் பட்டனம்லோனி சரி பட்டாபி ராமச்வாமி வாரை ஆலையன்லோ பவித்ரோட்சவாலு மகா போர்னாகுதி காரிக்கிரமந்து கணங்க பரசமாப்தமையாய் இ உட்சவாலு பாகங்க சிவரி ரோஜன ஆலையன்லோ பவித்ர விசர்ஜன காரிக்கிரமான்னி சாஸ்ருக்தங்க ஜர்ப்பாரு தருவாத யாகசாலலோ பலு வைதிக கரத்துவுலு நிறவையின்சி हோமு குண்டன்லு திரவ்யாரன சமர்ப்பின்சி மாகா போர்னாகுதி காரிக்கிரமான்னி ஆகமோக்தங்க போர்த்து சேசாரு भक्तुलु ए कारिक्रिमालु पाल्गोनी स्री पट्टा भिरामस्वामी वारे कुरुपा कटाक्षाल कु पात्तुला यारु चंद्रिगिरीलोनी स्री कोधन्न रामस्वामी वारे आलियनलो इनेल पद्धिनिमिदवतेदीनुँची 28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-
ఎదులాబాద్ గ్రామంలో ప్రముఖ ఆలయంగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీ గోదామన్నార్ రంగనాయక స్వామి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాలలో భాగంగా అరవయవ సుదర్శన హవనం వేదోక్తంగా నిర్వహించారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని యాగశాలలో లోక కళ్యాణార్థం వేద పండితులు పవిత్ర హోమద్రవ్యాలను హోమగుండంలో సమర్పిస్తూ మూల మంత్ర సహితంగా శ్రీ సుదర్శన హవనాన్ని పాంచరాత్ర ఆగమక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని శ్రీ గోదామన్న రంగనాయక స్వామివార్లను దర్శించి అన్న ప్రసాదాన్ని స్వీకరించారు అలాగే భోలక్పూర్లోని శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి ఆలయంలో విశేషమైన రోజును పురస్కరించుకుని గర్భాలయంలో కొలువైన పరమశివునికి ప్రాతకాల అభిషేకాలు నిర్వహించారు అనంతరం విభూతి కుంకుమ చందనం తామర కలువ చామంతి గులాబీ తదితర పూలు బిల్వదళాలతో అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేసి మంగళహారతులు నివేదించారు శ్రీ గంగా భవానీ సమేత మల్లికార్జున స్వామివార్లకు అర్చనలు చేశారు ఇక ముషీరాబాద్లోని శ్రీ భవానీ శంకరాలయంలో విశేష అర్చనలు చేశారు గర్భాలయంలో కొలువైన శంకరునికి ప్రాతకాలంలో పంచామృతాభిషేకం చేశారు తదుపరి నాగాభరణాలు విభూతి చందనం చామంతి గులాబీ తదితర పూలమాలలతో అలంకరణ చేసి మందార లిల్లి చామంతి బిల్వదళాలతో అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేసి మంగళహారతులు నివేదించారు భక్తులు భవానీ శంకరుని దర్శించి భక్తి శ్రద్దలతో సేవించారు అలాగే ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ లోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు గర్భాలయంలో పానవట్టంపై కొలువైన పరమశివునికి అర్చక స్వాములు నమక చమకాలు పఠిస్తూ పాలు పెరుగు తేనె తదితర పంచామృతాలు పవిత్ర జలాలతో అభిషేకం చేశారు మారేడు దళాలు పరిమళ భరిత పూలతో ధూపదీప నైవేద్యాదులతో సహస్రనామార్చనలు చేసి మంగళ నిరాజనాలు నివేదించారు భక్తులు పరమేశ్వరుని భక్తి శ్రద్దలతో సేవించారు విజయనగర వాసుల ఇలవేల్పుగా కొలువైన సిరుల తల్లి అమ్మలగన్నమ్మ శ్రీ పైడి తల్లి ఏటా నెల రోజుల పాటు అత్యంత కోలాహలంగా సాగే అమ్మవారి సిరిమానోత్సవాలు దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో ఖ్యాతి గడించాయి ముఖ్యంగా విజయదశమి పర్వదినం తరువాత జరిగే సిరిమాను సంబరాలకు పైడితల్లి అమ్మవారి ఆలయ పరిసరాలు భక్తజన సందరంగా మారతాయి ఆ విశేషాలు మీకోసం కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కల్పవల్లి ఉత్తరాంధ్రుల ఆరాధ్య దైవం శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి సోదరి విజయాలను సిద్ధింపచేసే వీరనారిమణి రాజుల కాలం నుంచి కొంగు బంగారంగా పూజలందుకుంటున్న ఆడపడుచు ఆ అమ్మవారి విజయనగరంలో ఇలవేల్పుగా నీరాజనాలందుకుంటున్న చల్లని తల్లి శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారు పదిహేడవ శతాబ్దంలో బొబ్బిలి యుద్ధ సమయంలో సోదరుడి విజయాన్ని కాంక్షిస్తూ ఆత్మత్యాగం చేసిన గజపతి రాజుల ఆడపడుచుగా పూజలందుకుంటున్న సాధ్వీమణి పైడితల్లి అనంతర కాలంలో గజపతి వంశీయులకు సన్నిహితుడైన అప్పలనాయుడికి అమ్మవారు స్వప్న సాక్షాత్కారం ఇచ్చి విజయనగరానికి పశ్చిమ దిక్కుగా ఉన్న చెరువులో తన విగ్రహాన్ని బయటకు తీసి ఆలయం నిర్మించి పూజాధికారులు జరిపించమని ఆదేశించినట్లు స్థల పురాణం అలా అమ్మవారి ఆలయ నిర్మాణం జరిగిన అనంతరం రాచరికపు ఆడపడుచుగా నిత్య ఆరాధనలు జరిపించుకుంటున్న పైడితల్లి అమ్మవారి దర్శనానికి తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా దేశం నలుమూలల నుంచి భక్తులు తరలిరావడం విశేషం అమ్మవారు శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి సోదరిగా స్థానికులు విశ్వసిస్తారు ఇక ఏటా భాద్రపద బహుల చతుర్థి నుంచి ఆశ్వయుజ బహుల చతుర్థి వరకు నెల రోజుల పాటు నిర్వహించే అమ్మవారి సిరిమానోత్సవాలకు విజయనగరం భక్తజన సంద్రంగా మారుతుంది ఈ నెల రోజుల సంబరంలో విజయదశమి అనంతరం జరిగే తోలెళ్ల ఉత్సవం సిరిమానోత్సవాలకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది విశేషించి సిరిమానోత్సవంలో రథంపై పైడితల్లి అమ్మవారి ప్రతిరూపంగా కొలువుదీరే పూజారిని ప్రత్యేక ఆకర్షణగా చెప్పవచ్చు ఆ రోజు ఎత్తైన గద్దెపై ఊరేగే పూజారి ఆశీర్వాదం అందుకుంటే సుఖ సంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయని భక్తుల ప్రగాఢ నమ్మకం అందుకే ఆబాల గోపాలం సిరిమాను సంబరంలో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారి అపార కృపా కటాక్షాలతో విజయనగరం నలుమూలలా ఎన్నో దేవాలయాలు నిర్మించిన గజపతి రాజుల ధార్మిక గుణం ప్రజలందరికీ ఆదర్శనీయం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకం ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం పేద ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణకై శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సహకారంతో 
శ్రీ వెంకటేశ్వర వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ స్విమ్స్ ప్రవేశపెట్టింది ఆరోగ్య పరిరక్షణలో భాగంగా వైద్య రంగంలో పరిశోధనల నిమిత్తం ప్రవేశపెట్టిన ఈ పథకానికి అన్ని విధాల దాతలు చేయుతనిచ్చి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కృపకు పాత్రులు కండి వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ కార్యదర్శిగా ప్రముఖ పండితుడు డాక్టర్ కె రాజగోపాలన్ పదవి బాధ్యతలు స్వీకరించారు ఈయన తిరుపతిలోని రాష్ట్రీయ సంస్కృత విద్యాపీఠం సాహిత్య విభాగంలో ఆచార్యులుగా పనిచేస్తున్నారు పురాణ ఇతిహాసాలపై మంచి పట్టున్న రాజగోపాలన్ ఎన్నో గ్రంథాలను రచించారు అలాగే పలు ధార్మిక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను భక్తజన రంజకంగా నిర్వహిస్తూ శ్రీవారి భక్తుల మన్ననలు అందుకున్నారు ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ కె రాజగోపాలన్ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ తో మాట్లాడుతూ సనాతన హిందూ ధర్మ ప్రచార వ్యాప్తికి కార్యోన్ముఖులై పనిచేస్తానని వెల్లడించారు ఓం నమో వెంకటేశాయ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిర్వహిస్తున్నటువంటి అనేక సంస్థలలో హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ అనేటటువంటిది చాలా పెద్దదైనటువంటి సంస్థ హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ సంస్థ ద్వారా ప్రపంచం మొత్తాన కూడా హిందూ ధర్మాన్ని వ్యాప్తి చేయడాని కోసం నెలకొల్పినటువంటి సంస్థ ఈ సంస్థ ద్వారా హిందూ ధర్మ ప్రచారాన్ని మూడు దిశలల మూడు దశలలో నిర్వర్తించాలి అని అనుకుంటున్నాం ఒకటి పాఠశాల స్థాయిలో విద్యార్థుల యొక్క పసిపిల్లల యొక్క మనస్సులలో హిందూ ధర్మాన్ని నాటేటటువంటి విధముగా మన భారత భాగవత రామాయణ పురాణ ఇతిహాసాదులలో ఉన్నటువంటి కథాంశాలని నీతిపూర్వకముగా వాళ్ళ మనస్సులలో చొప్పించి ఎప్పటికీ కూడా వాళ్ళు హిందూ ధర్మం పట్ల మరింత విధేయులై ప్రచారం సాగించడానికి ధర్మబద్ధులుగా భావి కాలంలో ఉండడానికి చేసేటటువంటి ఒక ప్రయత్నం ఇది ఒక దిశ రెండవ కోణం ఏమిటి అనంటే ప్రచురణల ద్వారా హిందూ ధర్మాన్ని వ్యాప్తి చేయడం అన్నటువంటిది ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై పేజీలు నిడివి కలిగినటువంటి పుస్తకాలను ప్రచురించి విరివిగా అందరికీ పంపిణీ చేసి హిందూ ధర్మాన్ని పాదుకొల్పేటటువంటి దశ రెండవది ఇక మూడవది గ్రామీణ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా దేవాలయపు నీడన చేర్చి ఆ గ్రామీణ వాతావరణానికి అనుగుణమైనటువంటి ఒక కథారూపములో చెక్క భజనలైతేనేమి తోలు బొమ్మలాటలైతేనేమి వాటి ద్వారా మన పురాణ సాహిత్యాన్ని వాళ్లకు అందజేయడం అనేటటువంటిది హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ మరింత ముందుకు వెళ్లేందుకు వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహాన్ని కోరుకుంటున్నది చిత్తూరు నగరంలోని సంతపేటలో వెలసిన శ్రీ కరుమారి అమ్మవారికి విశేష అభిషేకం జరిగింది ఆశ్వీజ పౌర్ణిమిని పురస్కరించుకుని అమ్మవారిని పసుపు కుంకుమ చందనాదులతో అభిషేకించారు అనంతరం పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణ భరణాలతో శ్రీ కరుమారి అమ్మవారిని అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు ఆ తరువాత అమ్మవారికి ఊంజల్ సేవను నయనానందకరంగా జరిపారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని అమ్మవారి కృపా కటాక్షాలకు పాతులయ్యారు అలాగే చిత్తూరు సమీపంలోని చవటపల్లి గ్రామంలో వెలసిన మహిమాన్విత శ్రీ విరూపాక్షమ్మకు పున్నమి ఉత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి విశేష అభిషేకాలు జరిపి ఉత్సవ శోభితంగా అలంకరించి అర్చనలు జరిపారు తరువాత శ్రీ విరూపాక్షమ్మ వారిని వేణు మాధవిగా అలంకరించి ఊంజల్ సేవను జరిపారు ఆపై విశేష హారతులు సమర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అనంతపురం జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో కొలువైన ప్రసిద్ధ ఆలయాలు ఆశ్వీజ మాసాన ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకున్నాయి శివాలయంలో రుద్రాభిషేకం రాప్తాడు మండలంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయంలో శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు వేడుకగా జరిగాయి అలాగే తాడిపత్రిలోని పురాతన చింతల వెంకటరమణ స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ధ్వజారోహణంతో వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఆ విశేషాల సమాహారాన్ని వీక్షిద్దాం 
అనంతపురం శ్రీనివాసనగర్లోని శివాలయంలో కొలువైన పరమశివునికి ఆశ్వయుజ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా రుద్రాభిషేకం పుష్పార్చనలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వేకోజామునే శివలింగాన్ని గోక్షీరం పెరుగు తేనె చక్కెర వివిధ ఫల రసాలు శుద్ధ జలాలతో అభిషేకించారు తరువాత నాగాభరణం బిల్వపత్రాలు సుగంధభరిత పుష్పమాలలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి పుష్పార్చనలు జరిపి మంగళహారతులు సమర్పించారు భక్తులు ఈ అభిషేకంలో పాల్గొని స్వామిని దర్శించుకుని తరించారు అలాగే అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు మండలం రామ్నగర్లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ఆశ్వయుజ పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్దలతో నిర్వహించారు తొలుత కలశస్థాపన చేసి శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామివారి చిత్రపటాన్ని కొలువు తీర్చి పూజలు చేశారు అనంతరం శ్రీరమ సమేత శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామిని వివిధ రకాల విశేష ద్రవ్యాలతో అభిషేకించి అష్టోత్తర నామాలతో కుంకుమార్చనలు జరిపారు తరువాత అర్చక స్వాముల ఆధ్వర్యంలో సామూహిక శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్దలతో ఆచరించారు ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇక తాడిపత్రి పట్టణంలోని పురాతన శ్రీ చింతల వెంకటరమణ స్వామివారి ఆలయం బ్రహ్మోత్సవాలు ధ్వజారోహణంతో వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా ఉభయ దేవేరి సమేత శ్రీ చింతల వెంకటరమణ స్వామిని సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి పల్లకిపై కొలువు తీర్చి ధ్వజస్తంభం వద్దకు వేంచేపు చేశారు అక్కడ ధ్వజస్తంభానికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి ఉత్సవాలకు సకలలోక దేవతలకు ఆహ్వానం పలుకుతూ గరుడ ధ్వజపటాన్ని ఎగురవేసి ధ్వజారోహణ కార్యక్రమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని వెంకటరమణుడి కృపకు పాత్రులయ్యారు చిత్తూరు జిల్లా గంగవరంలోని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధ శ్రీ కోనేటి రాయస్వామి ఆలయంలో పౌర్ణిమని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి ఊంజల్ సేవ వైభవంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కోనేటి రాయస్వామి వారిని సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి వేదం నాదం గానం నడుమ ఊంజల్ సేవను జరిపారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్లకు గ్రామోత్సవాన్ని నిర్వహించారు భక్తులు ఉభయ దేవేరి సమేత స్వామివారిని దర్శించుకుని కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు అలాగే బైరెడ్డిపల్లి మండలం చిన్న చెల్లారగుంట గ్రామంలో వాల్మీకి జయంతి వేడుకగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా శ్రీ వాల్మీకి మహర్షి ఉత్సవమూర్తిని పల్లకిపై కొలువు తీర్చి పలు రకాల పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించారు అనంతరం డప్పు వాయిద్యాల నడుమ వాల్మీకి మహర్షికి గ్రామోత్సవం జరిపారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు విజయనగరం జిల్లా సారిక గ్రామంలో వెలిసిన శ్రీ ఇష్ట కామేశ్వరి అనుగ్రహ పీఠంలో కొలువైన శ్రీ సదాశివ స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి ఆశ్వీజ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ముక్కంటిని అర్చకులు పాలు పెరుగు తేనె తదితర మంగళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు పరమశివుని దర్శించుకుని గోత్ర నామాలతో అర్చనలు జరిపించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు మహబూబ్ నగర్లోని శ్రీ పంచము కాంజనేయస్వామి ఆలయ ఆవరణలో నెలవైన ఉపాలయంలో పరమశివునికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారిని శుద్ధ జలాలతో అభిషేకించారు అనంతరం గంధం విభూతితో పాటు పలు రకాల పుష్పమాలలతో అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు తరువాత నమక చమకాలతో పుష్పార్చనలు చేసి మంగళ నిరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు పరమశివుని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు రంగారెడ్డి జిల్లా కుంట్లూర్ గ్రామంలో వెలిసిన శ్రీ ఇష్ట కామేశ్వరి దేవస్థానంలో ఆశ్వీజ పౌర్ణిమిని పురస్కరించుకుని విశేష అభిషేకాలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని పాలు పెరుగు తేనె వివిధ రకాల సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు అమ్మవారిని పల్లెక్కిపై వేంచెవు చేసి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఊరేగించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని గోత్ర నామాదులతో అర్చనలు చేయించుకున్నారు భద్రాచల క్షేత్రంలో శబరి స్మృతి యాత్రను ఘనంగా నిర్వహించారు వనవాస సమయంలో గిరిజన భక్తురాలు శబరి రామునికి ఎంగిలి పండ్లను తినిపించి అచంచల భక్తి ప్రపుత్తులను చాటుకుంది ఆ భక్తురాలి భక్తి విశ్వాసాలకు ప్రత్యేకగా ఏటా భద్రాచల క్షేత్రంలో శబరి స్మృతి యాత్ర నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఇందులో భాగంగా గిరిజన వాసులు సీతారామచంద్రస్వామి దేవస్థానానికి చేరుకుని వారి సంప్రదాయ నృత్యాలైన కొమ్ము నాట్యం రేల సంగీతంతో ఆటపాటలను పాడుతూ రామచంద్రుణ్ణి దర్శించుకున్నారు అనంతరం శ్రీ సీతలక్ష్మణ సైత శబరి చిత్రపటాన్ని గిరి ప్రదక్షిణగా తీసుకువచ్చి వేడ మండపంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఆపై అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన సీతారాముల నిత్య కళ్యాణోత్సవ సేవను పుష్పార్చనలను వీక్షించి అటవీ ప్రాంతం నుంచి తీసుకువచ్చిన తాటి పండ్లు దుంపలను స్వామివారికి నైవేద్యంగా సమర్పించారు అనంతరం గిరిజన ఆడపడుచులకు దేవస్థానం తరపున అధికారులు పసుపు కుంకుమ వస్త్ర బహుమానాలను అందజేశారు 
ఆది దంపతుల ఊంజల్ సేవతో శ్రీకాళహస్తి పుణ్యక్షేత్రం కాంతులేనింది పౌర్ణమి సందర్భంగా శ్రీ సోమస్కందమూర్తిని జ్ఞాన ప్రసూనాంబాదేవిని అలంకార మండపంలో వర్ణమయ్య శోభిత పుష్పమాలలు రత్నాభరణాలతో దేదీప్యమానంగా అలంకరించి ఆలయ ప్రదక్షిణగా ఊరేగిస్తూ కోట మండపం వద్ద వేంచెవు చేశారు అక్కడ వేదం గానం వాద్యం సమ్మిళితంగా స్వామి అమ్మవార్లకు ఉంజల్ సేవను నిర్వహించి ధూపదీప నైవేద్యాలు కర్పూర నిరాజనాలు అందజేశారు వరంగల్ నగరంలోని చారిత్రక శివాలయం శ్రీ దుర్గేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో సోమవారాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామి వారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు నిర్వహించారు ముందుగా సుగంధ భరిత గులాబీ పుష్పాలతో దుర్గేశ్వరుణ్ణి కనుల పండువుగా అలంకరించారు ఆపై పంచాముతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో శైవాగమ సంప్రదాయంలో అభిషేకం పూర్తి చేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు నల్గొండ జిల్లా నగిరి కల్లు గీతామందిరం శ్రీకృష్ణ భగవానుడి కళ్యాణోత్సవంతో పులకించింది పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని మందిర ప్రాంగణంలో శేషవాహనంపై శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత కృష్ణస్వామి వాళ్ల సుందరమూర్తులను సర్వాంగ సుందరంగా వేంచెవు చేశారు అనంతరం అర్చకులు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కనుల పండువుగా కళ్యాణోత్సవాన్ని పూర్తి చేసి కర్పూర హారతలు అందజేశారు భక్తులు జై శ్రీకృష్ణ నామస్మరణలు చేస్తూ భక్తి తన్మయత్వంతో కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొన్నారు కడప నగరం రామాంజనేయపురంలోని శ్రీ సర్వేశ్వర ఆశ్రమంలో రాజరాజేశ్వరి దేవికి పౌర్ణమి సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి సన్నిధిలో శాస్త్రోక్తంగా చండీహోమం నిర్వహించి భక్తులకు తీర్థప్రసాద వితరణ చేశారు ఇక తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానిరాజులలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికగా సోమవారం జరిగిన వీణానాద కచేరి వీణలు విందుగా సాగింది చెన్నైకు చెందిన ముదిగొండన్ ఎస్ఎన్ రమేష్ బృందం వీణపై చక్కని సంగీతాన్ని అందించి శ్రీవారి భక్తులను మైమర్పించారు ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారాన్ని తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు డెబ్బై ఆరు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వ దర్శనం భక్తులు ముప్పై ఆరు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పంతొమ్మిది డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ